বুঝতে পারছি না আর হয়তো বিশ থেকে বাইশ মিনিট সময় আছে সেই দ্বিতীয় অংশটা অনেক বড় এবং ব্যাপক ভবিষ্যতে কোনো দিন সুযোগ হলে যেখানে সুযোগ হবে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সেটা হচ্ছে আমরা ব্যক্তি ব্যক্তি থেকে পরিবার পরিবার থেকে সমাজ সমাজ থেকে রাষ্ট্র তো একটা ব্যক্তি জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন থিওরি লাগে একটা আকিদা একটা বিশ্বাস লাগে একটা মতবাদ লাগে যেটার উপর বিশ্বাস করে আমরা টিকে থাকি চলি ফিরি ইসলাম ঠিক আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্রের জন্য একটা থিওরির প্রয়োজন যেটার উপর ভিত্তি করে সে টিকে থাকবে আজকে বাংলাদেশের অবস্থা এমন ভয়াবহ যে বাংলাদেশ যে কোন থিওরির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ যে কি আর বাংলাদেশ যে কাকে বলে আর বাংলাদেশের ইতিহাস যে কি তা বাংলাদেশের মানুষ জানে না বাংলাদেশের যত বড়ই রাজনৈতিক দল হোক আর যত বড়ই ইসলামিক দল হোক তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ তারা বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের পরিচয় দিতে ব্যর্থ আমরা বাংলাদেশ মানে কি বুঝি উনিশশো সালে যে দেশের জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মানে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ মানে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ মানে খালেদা জিয়া হাউ ক্যান ইট পসিবল কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে শুধু উনিশশো একাত্তর এবং তারপরেই আমাদের ইতিহাস একটা জাতিকে যতক্ষণ না আপনি তার মূল ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি মুক্তি পেতে পারে না ওই জাতির মূল ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করলে সেই জাতি মুক্তি পাবে আজকে বাংলাদেশের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিকভাবে সেই পরিস্থিতির কারণে আমি প্রয়োজন বোধ করছি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলো মানুষকে পরিচিত করানোর জন্য যে বাংলাদেশটা কি বাংলাদেশ কাকে বলে বাংলাদেশের আসল ইতিহাস কি এই সংক্ষিপ্ত কথা বলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুর মধ্যে আমি শেষ করে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশা আল্লাহ আজিজ বাংলাদেশ শব্দটার উৎপত্তি মূলত বঙ্গ থেকে যেমন বঙ্গোপসাগর আমরা বলি না বঙ্গোপসাগর সেই বঙ্গ শব্দটা থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি বঙ্গ কে ছিল এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরাট মতভেদ আছে তবে একদল ঐতিহাসিকের শক্ত এবং মজবুত দাবি যে নুহ আলহি সলাত সালামের একজন ছেলে সাম অথবা হাম তার একজন ছেলে হেন্ত এবং তার একজন ছেলে বং সেই ছেলে এই অঞ্চলে বসবাস করত তথা নুহ আলহি সলাত সালামের চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ের কোনো একজন ছেলের নাম ছিল বং যে এই অঞ্চলে বসবাস করত এবং তার যারা বংশধর তারা এই অঞ্চলে বসবাস করত তাদেরকে ইতিহাসে বং বলে পরিচিত করা হয়েছে ইসলাম আসার আগে বাংলাদেশে বা এই বঙ্গদেশে ইসলাম আসার আগে এ অঞ্চলগুলোতে যারা ইতিহাস পড়েন তারা দেখবেন আর্য এবং দ্রাবিড় এখানকার আদিবাসী আমার সংক্ষিপ্ত পড়াশোনায় দ্রাবিড়রা হচ্ছে এখানকার আদিবাসী যারা কোনো মূর্তি পূজা করত না যারা কোনো বুধ পূজা করত না যাদের মধ্যে তাওহিদের গন্ধ পেয়ে পাওয়া যেত তারা হচ্ছে দ্রাবিড় আর আর্যরা ইরান তুরান থেকে পরবর্তীতে এসেছে যারা হিন্দু যারা ব্রাহ্মণ তারা হচ্ছে এদের অন্তর্ভুক্ত তারা এই সমস্ত তাওহিদবাদী দ্রাবিড়দেরকে লেচ্ছ জবন ঘৃণার পাত্র মনে করত এবং তাদের ইতিহাস বইগুলোতে এই জিনিসগুলো উল্লেখ করা আছে আমি অত বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না বিস্তারিত আলোচনা করলে অনেক সময় লাগবে বারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি যিনি কুতুবুদ্দিন আইবেক যার নামে ভারতে কুতুব মিনার আছে সেই কুতুবুদ্দিন আইবেকের একজন নির্ধারিত বা নিযুক্ত সেনাপতি ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি তিনি বর্তমান ভারতের নদিয়া জেলায় যে গৌড় রাজ্য স্থাপিত ছিল সেটা জয় করে এবং সেটা জয় করে মালদাহ মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের বর্তমান জেলা বরেন্দ্র যে অঞ্চলগুলো আছে সেই বরেন্দ্র অঞ্চলগুলোর একটা জেলা হচ্ছে রাজশাহী সেই রাজশাহী দিয়ে প্রবেশ করে রংপুর দিনাজপুর দিয়ে বের হয়ে তিব্বত পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে চীনের তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিব্বত সীমান্তে তিনি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন পরাজয় বরণ করে সেখান থেকে ফিরে এসে বর্তমান ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর 
বর্তমান ভারতে দুইটা দিনাজপুর আছে উত্তর দিনাজপুর আর দক্ষিণ দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর একটা জায়গা আছে এখনও দেবকোট সেই দেবকোট নামক জায়গায় ইখতিয়ার উদ্দিন মাহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মৃত্যু হয় রাহিমাহুল্লাহ তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন তার মাধ্যমে বঙ্গ যে এলাকা বাংলাদেশ যে এলাকা সেই এলাকাতে ইসলাম প্রচারিত হয় মানুষ ইসলামের দিকে আসতে থাকে তার মৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত অদ্যবধি ইসলামী শাসন এবং হুকুমত থাকলেও তিন থেকে চারটা ট্রাজেডি এই অঞ্চলের আমি ভারত অঞ্চলের ইতিহাস বলছি না বঙ্গ অঞ্চলের যেটা বাংলাদেশ যেটাকে বলা হচ্ছে সে অঞ্চলের ইতিহাস বলছি এই অঞ্চলের মানুষজন তিন থেকে চারটা ট্রাজেডির মুখোমুখি হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির পরে খিলজিরা এ দেশ চালিয়েছে তুঘলকরা চালিয়েছে মোঘলরা চালিয়েছে আর স্বাধীন সুলতানি শাসন আমল এটা একটা ইতিহাসের অংশ স্বাধীন সুলতানি শাসন আমল কাদেরকে বলা হয় যারা দিল্লির অধীনস্থ না থেকে দিল্লি থেকে মোঘলরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত বা তার আগে আরও যারা পরিচালনা করত যারা দিল্লির অধীনস্থ না থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করত তাদের আমলটাকে বলা হয় স্বাধীন সুলতানি আমল তো এই দীর্ঘ সময়ে চারটে ট্রাজেডি মুসলমানদের উপর এসেছে এই অঞ্চলের এই বাংলাদেশের তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাজা গণেশ ইখতিয়ার উদ্দিন মাহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির পরে দেড়শো দুইশো বছর যাবৎ এদেশের মুসলমানেরা খুব ভালো ছিল দিন ধর্ম ইসলাম মানা পালন করা প্রচার করা খুব সুন্দর চলত রাজা গণেশ ছিল বাংলাদেশের দিনাজপুরের একজন জমিদার সে হিন্দুত্ববাদী যে কট্টরপন্থী আছে তাদের উত্থানের একটা চেষ্টা নিয়ে তৎকালীন যারা মুসলমানদের বাদশা ছিল তাদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত ক্ষমতা দখল করে নেয় যখন ক্ষমতা দখল করে নেয় তখন ইতিহাস বলছে যে তখন একজন আলেম বাংলাদেশে বসবাস করতেন যার নাম কুতুবে আলম তিনি যৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকি রাহিমাহুল্লাহকে আহ্বান জানান বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে যখন রওনা হন তখন এই হিন্দু রাজা গণেশ এই আলেম কুতুবে আলমের নিকটে এসে বলে আপনি যা বলবেন তাই মেনে নেব তখন কুতুবে আলম তাকে শর্ত দেয় যে তুমি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে তোমার রাজত্ব আমরা গ্রহণ করব না হলে গ্রহণ করব না তখন রাজা গণেশ নিজে মুসলমান না হয়ে তার সন্তান যদু যাকে মুসলমান করে নাম রাখা হয়েছিল জালাল উদ্দিন তাকে মুসলমান করে তাকে ক্ষমতায় বসায় তখন এই ইব্রাহিম শারকে ফিরে যায় এবং ইব্রাহিম শারকে ফিরে যাওয়া মাত্রই তার সেনাবাহিনী ফিরে যাওয়া মাত্রই এই রাজা গণেশ পুনরায় তার সন্তানকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে এবং সাত থেকে দশ বছর যাবৎ এই বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর হিন্দুরা কঠিন থেকে কঠিনতর অত্যাচার পরিচালনা করে এটা গেল একটা ট্রাজেডি দুই নম্বর ট্রাজেডি এই ইতিহাস আপনাদের একটু হলেও জানা থাকতে হবে সংক্ষিপ্ত হল সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তিনি একজন রাজা ছিলেন এই অঞ্চলে পরিচালনা করতেন রাজ্য তার সময় দ্বিতীয় ট্রাজেডি শুরু হয় সেটা কি তিনি হিন্দুদের সাথে এতটা বেশি মিশে যান হিন্দুদের সাথে এতটা বেশি মিশে যান যে হিন্দুদের আদব কায়দা শিষ্টাচার কালচার হিন্দু সাহিত্য হিন্দু প্রভাব হিন্দুদের অনুষ্ঠান সব কিছু তার রাজ দরবারে পরিচালিত হতে থাকে এবং মুসলিম সমাজে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং এই সময় মুসলিম সমাজ তাওহিদবাদী আকিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিন্দুদের কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে যত বাতিল সুফি ফেরকার আবির্ভাব হয় সব এই সময় আবির্ভাব হয় শ্রী চৈতন্যের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে যত সুফিবাদী জঘন্য বাতিল ফেরকা সব মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি খুব ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় প্রবেশ করে এটা গেল দ্বিতীয় ট্রাজেডি ট্রাজেডি তৃতীয় ট্রাজেডি বাদশাহ আকবর বাদশাহ আকবর মাত্র বারো তেরো বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহণ করে সে একজন অশিক্ষিত জাহেল মূর্খ ছিল যার জ্ঞানহীনতা এবং মূর্খতার কারণে পরবর্তীতে চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানেরা ভারত উপমহাদেশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এই বাদশাহ আকবর তিনি একজন হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন যোধা বাই নামে একজন হিন্দু মহিলা এবং তার রাজ দরবারে হিন্দু সকল পূজা মা দুর্গা মা কালী সকল কিছুর পূজা শুরু হয় নতুন ধর্ম তিনি মানুষের সামনে নিয়ে আসেন যে ধর্মের নাম দেন দিনে ইলাহি যেই ধর্মের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমান দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটানো হয় এবং এর একটা বিরাট দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশে থেকে যায় 
যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে চিরস্থায়ীভাবে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা তাদের ছয়শো সাতশো বছরের গৌরবময় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে একটা ট্র্যাজেডি রাজা গণেশ একটা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আর একটা বাদশাহ আকবর আর শেষ চতুর্থ ট্র্যাজেডি হচ্ছে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এই ভারত উপমহাদেশে আসে তখন তাদের বিজয় অভিযান শুরুই হয় বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ এবং যে পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চল যেটা আসলে বাংলাদেশের মধ্যে আসা উচিত ছিল আশি নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান বসবাস করে সেই মুর্শিদাবাদ থেকেই বাংলাদেশ থেকেই বাংলাদেশে শাসন মুসলমানদের শাসনের পতন থেকেই সারা ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের শাসনের পতনের শুরু হয় এই পতনের পর থেকে যে একটা লম্বা ইতিহাস এই ইতিহাসটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন ভারত উপমহাদেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশরা দখল করে নেয় তখন সর্বপ্রথম আব্দুল আজিজ মহাদেশ দেহলবি রাহেমাহুল্লাহ এই ভারতকে দারুল কুফুর দারুল হার্ব বলে ফতোয়া দেন এবং তার ছাত্র শাহ ইসমাইল শহীদ পঁচিশ হাজার হাদিসের হাফেজ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলভি আল্লাহ সুবহান তারা তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক আল্লাহ আমিন তারাই সর্বপ্রথম এই আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং বাদশাহ আকবর এবং রাজা গণেশ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের মাধ্যমে এই ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশে যত শিরকি যত বেদাতি কৃষ্টি কালচার কুসংস্কার সমাজে প্রবেশ করেছিল যা মুসলমানদের অধপতনের এক নম্বর কারণ ছিল সেই কৃষ্টি কালচারগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত মজবুত একটা প্রভাবশালী আন্দোলন পরিচালনা করেন শাহ ইসমাইল এবং সৈয়দ আহমদ ফেরুলহি তার লেখা বই আপনারা পড়তে পারেন তাকবিয়াতুল ইমান ভারত উপমহাদেশে তাওহিদের উপর আমরা তো আজকে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রাহিমাহুল্লার কিতাব উত্তাওহিদ এই বইয়ের নাম জানি কিন্তু শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লার তাকবিয়াতুল ইমান এই বইয়ের নাম জানি না ভারত উপমহাদেশে তাওহিদের উপর শিরকের বিরুদ্ধে এত কঠোর এবং মজবুত লেখনি ভারতের মতো শিরকের আড্ডায় বসে থেকে লেখার সাহস তার আগে কেউ দেখান নেই से बी तकलिदर बिुदे शिकर बिुदे बमा पारमानविक बमा निक्षेप कर खोन तर लेखा बी नूर आईन एगल सब शाह इस्माइल रहीमहल्लार लेखा बी कुरान और सही हादीर सठीक प्रचार मानुषर मध्य दीते लगलें अठारोश एक साल छय मे बालाकोटर मैदान तर सर्वप्रथम जरा ब्रिटिश बिुदे जिहद घोषणा दिए আজকে যারা আমাদেরকে বলে যে আহালে হাদিসরা হচ্ছে ইংরেজদের গোলাম বলে না এরা হচ্ছে হয় জ্ঞানপাপী অথবা অজ্ঞ জ্ঞানপাপী মানে জানে কিন্তু গোপন রাখে মিথ্যা বলে আর একটা হচ্ছে জানেই না ইতিহাসই জানে না এরা ইতিহাস জানবে কি করে এদের নিকটে ইতিহাস খুব বেশি উনিশশো সাল পর্যন্ত তার আগের কোনো ইতিহাস এরা জানেই না অথচ বাংলাদেশকে তার আগের সাথে সংযুক্ত করতে হবে বাংলাদেশটা কি কোথা থেকে এসেছে সেটার সাথে সংযুক্ত করতে হবে বাংলাদেশকে তাহলে বাংলাদেশ তার সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে শাহ ইসমাইল রাহেমাহুল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলবি রাহেমাহুল্লাহ তারা যে শিল্প বেদাত বিরোধী এবং ব্রিটিশদের বিরোধী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পরবর্তীতে সৈয়দ বেলায়েত আলী এবং এনায়েত আলী তারা এই আন্দোলনকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যান আজকে মৌলানা সানাউল্লাহ অমৃত শ্রী রাহেমাহুল্লাহ তার আখবারে আহলে হাদিস পত্রিকার মধ্যে লিখতেছেন আমি যখন মুর্শিদাবাদ গেলাম তখন মুর্শিদাবাদে এত সহি আকিদার মানুষ আমি আশ্চর্য হলাম যে সারা ভারতে অন্য কোনো জেলায় এত সহি আকিদার মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল আছে ঠিক রাজশাহী চাপায় নবাবগঞ্জে মোটামুটি মানুষের মধ্যে সহি আকিদা আছে কবর পূজা মাজার পূজা এগুলো একটু কম যুগের ক্ষেত্রে তো সব কিছু বিকৃত হতে থাকে কিন্তু এই যে কম থাকাটা এটার পিছনে কারণ কি তখন তিনি তার বই লিখছেন যে মওলানা এনায়ত আলী মওলানা বেলায়ত আলী তারা এই অঞ্চলগুলোতে বারো বছর শিল্প বেদাতের বিরুদ্ধে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের প্রভাব এখনও থেকে গেছে সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে আস্তে আস্তে তারা যে জিহাদের সূচনা করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উনিশশো সালে সেটা দেশ ভাগের মাধ্যমে সামনে আসলো এই জন্য আমি বলি যে শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বিরলভী রাহিমাহুল্লাহর স্বপ্ন পূরণ হয়নি কি হয়নি স্বপ্ন পূরণ হয়নি তারা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন মুসলমানেরা যে রাজত্ব হারিয়েছে সেই রাজত্ব পুনরায় ফিরে পাও ব্রিটিশরা কাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে কাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে ব্রিটিশরা 
মুসলমানদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেছে তাহলে আসল স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন সমগ্র ভারতের ক্ষমতায় কারা থাকবে মুসলমানেরা থাকবে সহজ বিষয় কথা আমি বুঝাতে পারিনি যাদের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে কাদের নিকট থেকে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল মুসলমানদের আর যখন ক্ষমতা ছাড়া হলো তখন মুসলমানদের জন্য কিছুই নাই পূর্বে একটা ছোট্ট দেশ পশ্চিমে একটা ছোট্ট দেশ কিছুই নাই লাশাই তাহলে শাহ ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন পূরণ হয়নি এটি ঠিক আজকেও যে লাল কেল্লায় পতাকা উড্ডিন করা হয় ভারতের সেই লাল কেল্লা মুসলমানদের তৈরি করা এখানেই মোঘল আমলে পতাকা উত্তোলন হতো মুসলমানদের সেখানেই আজ ভারতের পতাকা উত্তোলন হয় আজকের কুতুব মিনার আজকের দিল্লির জামে মসজিদ সব কিছুতে অলি গলিতে মুসলমানদের সেই শাসন ব্যবস্থার ছাপ আছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার আলোচনার শেষে পৌঁছে যাচ্ছি উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয় এই ছোট্ট ইতিহাসটুকু আপনারা মনে রাখবেন উনিশশো সালে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয় তখন বঙ্গভঙ্গ মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গকে আলাদা করা হয় পূর্ববঙ্গে যারা থাকত তারা ছিল অধিকাংশ মুসলমান তাদের শিক্ষা দীক্ষার কোনো উন্নতি ছিল না ব্রিটিশরা তাদের শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গকে আলাদা করে আজকের পূর্ববঙ্গটাই আজকের বাংলাদেশটাই হচ্ছে সেই দিনের পূর্ববঙ্গ এই অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ ছিল মুসলমান তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য ব্রিটিশরা আলাদা করে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লেখেন আমার সোনার বাংলা যে না বঙ্গকে ভাঙ্গা যাবে না পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা এক থাকতে হবে আর এই সমস্ত জাহেল মূর্খ লেচ্ছ জবন এদের আবার পড়াশোনার কি প্রয়োজন কোনো প্রয়োজন নাই তিনি নিজে এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং উনিশশো সালে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় দুই বঙ্গকে আবার একত্রিত করে তখন এই পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের যারা নেতা ছিলেন তারা হতাশ হয়ে যান যে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য তাহলে কিছুই হবে না তখন ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় করে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেটা তৎকালীন ঢাকার নব স্যার সলিমুল্লার নিজের জমিতে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার জমিতে প্রতিষ্ঠিত নব স্যার সলিমুল্লার জমিতে প্রতিষ্ঠিত আর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দিন সলিমুল্লাহ নাম উচ্চারিত হয় না নাম উচ্চারিত হয় তারই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতা করেছিল তার মানে এই জাতি ইতিহাস জানে না ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ বাংলাদেশটা কি কাকে বলে এটা তাকে বুঝতে হবে এটি ইতিহাস থেকে জানতে হবে যখন উনিশশো সালে পাকিস্তান আলাদা হলো ভারত আলাদা হলো তখন এই পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশ কেন পাকিস্তানের সাথে গেল কেন কাশ্মীর যদি ভারতের সাথে থাকতে পারে এই পূর্ববঙ্গ কেন ভারতের সাথে থাকেনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জাতিকে খুঁজতে হবে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী যারাই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করতে চান তাদেরকে বলবো শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটা পড়বেন সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন কিভাবে তিনি আলাদা পাকিস্তান করার জন্য শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির অধীনে থেকে তাদের কর্মী হয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কিভাবে তিনি আন্দোলন করেছেন যেন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ভারতের অধীনে এসে হিন্দুদের কর্তৃক নির্যাতিত হতে না হয় বরং যেন বাংলাদেশের মুসলমানেরা একটা আলাদা স্বাধীন দেশ পায় পাকিস্তানের সাথে গিয়ে তার জন্য যে আন্দোলন শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আর শেরে বাংলা একে ফজুল হকের সাথ থেকে করেছেন তা তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন আর আজকে বলা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে বাংলাদেশের মতো বাদ অসাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে বাংলাদেশের মতবাদ এই সাদা তারা বাংলাদেশকে গলা টিপে হত্যা করতে চায় বাংলাদেশের থিওরিকে যেটা বাংলাদেশের জীবন যেটার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাই ইসলাম সেটাই মুসলমান এখানে কোনো ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকে ভিত্তি করে কোনো অসাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি সম্মানিত উপস্থিতি বাংলাদেশ হচ্ছে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে মওলানা ভাসানির বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে নব স্যার সলিমুল্লার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে নব সিরাজুদ্দৌলার বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলগির বাংলাদেশ 
বাংলাদেশে যদি বিমানবন্দর হয় তাহলে ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজির নামে বিমানবন্দর হতে হবে তিনি বাংলাদেশে প্রথম ইসলাম নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশকে তার ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমান ওই ইতিহাসের সিলসিলার একটা কড়িমাত্র আর বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষও তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত যারা এক একটু দু একটা কথা বলে তারাও বাংলাদেশের মানুষের সামনে বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের জন্ম যে ভিত্তি সেটা পেশ করতে পারে না আমি আজকে আমার বক্তব্যের শেষে আল্লামা ইকবাল রাহিমাহল্লার একটা কবিতা বলে শেষ করতে চাই যদিও অনেক কিছুই বলার ছিল কিন্তু সেগুলো বলার মতো আসলে সময় এখানে নাই আর একটা কথা বলি বাংলাদেশ অতি সম্ভাবনাময় একটি দেশ মোঘল আমলে সারা পৃথিবীর বারো শতাংশ জিডিপি উন্নয়ন উন্নতি উৎপন্ন উৎপাদন সারা পৃথিবীর বারো শতাংশ উৎপাদন মোঘল আমলে বাংলাদেশ থেকে হতো যেটা তৎকালীন ইউরোপের চেয়েও বেশি ছিল এত উর্বর এত নদীমাত্রিক আগামীতে যদি কোনো দিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহলে পানি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে আর বাংলাদেশকে আল্লাহ সুবহান ও তালা অফরন্ত পানি দিয়েছেন হাজার হাজার নদী দিয়েছেন যে নদীগুলোকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে বিভিন্ন বাদ দিয়ে বিভিন্ন কিছু দিয়ে কিন্তু আমরা অসচেতন সেগুলো বলার সময় নেই আল্লাহ আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা বলে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে পৃথিবীতে নতুন খোদার তৈরি হয়েছে নতুন খোদার আবির্ভাব হয়েছে যেমন একটা খোদা হচ্ছে টেকনোলজি আরে যার টেকনোলজি আছে সেই আগে যার টেকনোলজি নাই তার সাথে কেউ পারবে না আমেরিকার এত টেকনোলজি আছে চীনের এত টেকনোলজি আছে আমাদের নাই আমরা পারবো না অথচ গত কয়েকদিন আগে প্রমাণ হয়ে গেল আফগানিস্তানের মাটিতে যে টেকনোলজি ছাড়াও যারা টেকনোলজির বাপ তাদেরকে মাথা নত করতে আত্মসমর্পণ করতে পালিয়ে যেতে টেকনোলজি ছাড়া একদল মানুষ বাধ্য করতেছে সম্মানিত উপস্থিতি তো আল্লামা ইকবাল বলতেছেন নতুন নতুন খোদার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটা খোদা হচ্ছে ওয়াতান মাতৃভূমির পূজা করা কি তো বলে আমি পাঞ্জাবি আমি বিহারি আমি বাঙালি তুমি পাকিস্তানি আমি আফগানি আমি তুর্কি তুমি সৌদি এটা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা আজ যদি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বেঁচে থাকতেন তাহলে আল্লাহ রাসুল যে বিদায় হজ্জের মাঠে বলেছিলেন লা ফাজদ আলী আরবে আল আল আজম যে আরবদের কোনো সম্মান নাই আজমদের উপরে সবাই সমান তাহলে আজকে আল্লাহ রাসুল বলতেন লা ফাজদ আলী বাঙালি আল আল পাকিস্তানি ওলা পাকিস্তানি আলা বাঙালি ওলা তুর্কি আলা সৌদি ওলা ওলা সৌদি আলা তুর্কি কারো কারো সম্মান কারো মর্যাদা কারো উপর নাই সবাই মুসলমান আজকে যদি আল্লাহ রাসুল বেঁচে থাকতেন এই হাদিস বলতেন সম্মানিত উপস্থিতি তো এই যে মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে যে মুসলমানদের মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা এই যে জাতীয়তাবাদীর জঘন্য মতবাদ এটাকে আল্লামা ইকবাল বলতে সে এটা নতুন খোদা তা আল্লামা ইকবাল ইন তাজা খোদাও মে বাড়া সব সে বতান হ্যাঁ এই যত নতুন খোদার আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় খোদা হচ্ছে মাতৃভূমি বাজু তেরা তাওহেদ কি কৌয়াত সে কবি হ্যাঁ হে মুসলমান তোর সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তাওহেদ তোর বাজু তোর বাহু তাওহিদের শক্তিতে বলিয়াম ইসলাম তেরা দেশ হ্যাঁ তু মুস্তফাবি হ্যাঁ তোর কোনো দেশ নাই তোর দেশ হচ্ছে ইসলাম আর তুই বাঙালিও নস পাকিস্তানিও নস হিন্দিও নস তুই হচ্ছিস মুস্তফাবি মোহাম্মাদি সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সঠিকটা বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত আলহামদুলিল্লাহ